పబ్లిక్ వైబ్ యాప్ స్టేట్ న్యూస్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్తో పాటుగా లోకల్ న్యూస్ను కూడా అందించేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆయా సమాచారాన్ని అందిస్తామన్నటువంటిది నిర్వాహకులు చెప్తున్నటువంటి మాట వినియోగించుకోవచ్చు కేసీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూర్కి వెళ్ళబోతున్నారు నెల పదిహేడవ తేదీన జగన్ని కలిసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేషన్కి పిలవబోతున్నారు ఇది ప్రధానమైనటువంటి చర్చ సరే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో జగన్ స్టాండ్కి సంబంధించి నేను మరొక వీడియో ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను గతంలో ఆయనే వ్యతిరేకించింది ఎట్లా చేస్తారన్నటువంటి అంశానికి సంబంధించిన మరొక వీడియో కాకపోతే కేసీఆర్ టూర్కి సంబంధించి చూస్తే వాస్తవానికి నాటు ఓన్లీ జగందే అక్కడ మరొక కార్యక్రమం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఏదైతే మొన్న పవర్లోకి రావడానికి ఉపయోగపడిందని చెప్పి కేసీఆర్ కానీ జగన్ కానీ భావిస్తున్నారో ఆ రాజశ్యామల యాగాలు చేసినటువంటి శారదాపేట అధిపతి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు విజయవాడలో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఆయన ఉత్తరాధికారిని నియమించారు కిరణ్ శర్మని ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నటువంటి సందర్భంలో మూడు రోజుల పాటు సన్యాస దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు ఆ దీక్ష మూడు రోజులు పూర్తయిన సందర్భంలో కొత్త అధికారిని నియమించబోతున్నారు అంటే తన వారసుని నియమించబోతున్నారు ఆ వారసత్వ కార్యక్రమాల కోసమనే ఇక్కడ స్వరూపానందేంద్ర సరస్సు గారు అక్కడికి వస్తుంది ఆ వచ్చిన మూడు రోజుల పాటు సందర్భంలోనే ఇటు కేసీఆర్ కూడా వెళ్ళబోతున్నారు దానికి గవర్నర్తో పాటుగా జగన్ కూడా పిలిచారనే మాట వినబడుతుంది వీళ్ళు వెళ్తారా లేదా అనేటువంటిది చూడాల్సిందే ఇది పక్కన పెడితే ఇది ఒక బేసిక్ లెక్క అయ్యిందనమాట దాని గురించి ఇక్కడ ఓన్లీ దానికే వెళ్తున్నారా అంటే రెండు కలిసి వచ్చేలా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అటు జగన్తో సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడం ఆంధ్ర సెటిలర్స్తో ఆంధ్ర పట్ల మనం ప్రేమగానే ఉన్నాం ఆనాడంటే చంద్రబాబు అవమానించారు తప్పించి అవమానించారని చెప్పి మేము ఎదురు తిరిగి అని తప్పించి మాకైతే ఆంధ్రతో ఎలాంటి పేచీ లేదనేటువంటి కోణాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం కేసీఆర్కి అవసరం రానున్న రోజుల్లో కూడా అందులో ఇంకో పక్క నామ లాంటి వాళ్ళని తీసుకోవడం ద్వారా తెలుగుదేశం కేడర్తో పాటుగా ఆ సామాజిక వర్గాలను కూడా టచ్ చేస్తున్నారు ఇటు వైసీపీకి బలమైనటువంటి సామాజిక వర్గం తెలంగాణలో ఉంది అది రెడ్డి సామాజిక వర్గం వాళ్ళని వదిలిపెట్టకుండా ఉండాలంటే అక్కడ జగన్తో మంచి సంబంధాలే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అన్నటువంటి ఫీలింగ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి ఆయన రాజకీయ లెక్కలు చూస్తారు అంత ఊరికినే వేగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి మంచి కాదు కేసీఆర్ చాలా వ్యూహాత్మకంగా ఉంటారు ఇక్కడ మోడీని కూడా పిలవాలనుకున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ పెద్దగా సీన్ ఏం లేదు రాష్ట్ర దేశవ్యాప్తంగా వచ్చేటప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది అలాంటిది ఇప్పుడు పిలవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే బీజేపీ అదే మోడీని గురించి మొన్నటిదాకా ఏం మాట్లాడారు ఇదంతా పరిణామాల నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో బీజేపీతో స్నేహం కంటిన్యూ చేయడం అనేటువంటిది కేసీఆర్కి సాధ్యం కాదు ఒక పక్కన ఎంఐఎంతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ దశలో ఇటు జగన్తో స్నేహం మాత్రం కంటిన్యూ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకోసమనే కేసీఆర్ వెళ్తున్నారు